దైవజనులు భక్త సింగారి పరిచర్య నుండి అలసిన వానికి ఓరడించు మాటలు అనుదిన ధ్యానములు ఈ దినము మార్చి రెండవ తేదీ విశ్వసించుచున్న మీకు ఆయన అమూల్యమైన వాడు పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఏడవ వచనము రొట్టె విరుచుట అను సాక్ష్యము మత సంబంధమైన కార్యక్రమము కాదు అది ఒక సాక్ష్యము ఆయన కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించి రొట్టె విరిచెను ఆయన తన మరణమును గుర్చి మనలను సానుభూతి కనపరచమని చెప్పలేదు గాని స్థుతి చెల్లించమని చెప్పిను ఎందువలననగా ఒక్క పరిపూర్ణమైన అర్పణ చేత రక్షణ అను గొప్ప కార్యమును సంపూర్ణంగా నెరవేర్చును హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనము ఆయన భూమి మీదకు రాకమునుపు అనేక సమయములలో అనేక బలులు అర్పించబడినవి కాని ఆ బలుల ద్వారా ఒక పాపి కూడా నీతిమంతుడు కాలేడు గనుక ఆయన శ్రమ మరణము విజయమే గాని ఓటమి కాదు మనకు బదులుగా మరణించట ద్వారా ఆయన మన తీర్పు అంతటినీ శిక్షావిధినంతటినీ తనపై వేసుకునెను ఎటువంటి పాపినైనా ఏ దేశమునకు చెందిన వాడనైనా ఏ స్థాయిలో నున్నవాడనైనా అతడు నీతిమంతుడిగా తీర్చగలడు అందుచేతనే ప్రభు బలలో మనము పాలుభాగము పొందక మునుపు కొంత సమయము ఆయన్ను ఆరాధించటలో స్థుతించటలో గడుపుదము ప్రభు యోహోను సువార్త పదవ అధ్యాయం పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఈ విధంగా చెప్పుచున్నాడు నేను దాన్ని మరలా తీసుకున్నట్లుగా ప్రాణము పెట్టుచున్నాను ఎవడను నా ప్రాణము తీసుకొనడు నా అంతట నేనే దానిని పెట్టుచున్నాను దాన్ని పెట్టుటకు నాకు అధికారం కలదు దాన్ని తిరిగి తీసుకున్నటకును నాకు అధికారం కలదు పౌలు గలతీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవయ వచనంలో ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు నేనిప్పుడు శరీరమందు జీవించుచున్న జీవితము నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకుని దేవుని కుమారుని అందర విశ్వాసము మూలమున జీవించుచున్నాను ఆయన మనకు బదులుగా మరణించి మన పక్షముగా మరణమును జయించి తిరిగి లేచుటను బట్టి ఆయన సిలువలో సాధించిన విజయములో మనము పాలిభాగస్థులు మగుచున్నాము విశ్వాసులముగా మనము ఆయనకెంత ప్రశస్తమైన వారమో చూడగలము మనకు బదులుగా మరణించి మనలను రక్షించటలో ఎంత ఉన్నతమైన ఉద్దేశమును ఆయన కలిగి ఉన్నాడో కూడా మనము చూడగలము మనము బల్లను మధ్యలో ఉంచటం ద్వారా దేవుడు మనతో సాదృశ్య రూపకముగా మాట్లాడుచున్నాడు మనతో మాట్లాడుచున్న దేవుని స్వరమును మనము వినగలము మొదట ఆయన మనతో మాట్లాడును తరువాత మనం ఆయనతో మాట్లాడదము ప్రభు నా ప్రియమైన పిల్లలారా ఎంత ఇష్టపూర్వకంగా ప్రేమతో నా శరీరమును విరుచు వెలువడుటకు నేను చితను జ్ఞాపకం చేసుకున్నది మీ రక్షకునిగా నుండుటకు నా సమస్తము ఇచ్చివేసితిని అని చెప్పుచున్నాడు మన సృష్టికర్తగా నుండుటకు ఆయన ఒక్క మాట మాత్రమే పలికెను ఒక మాటతో ఆయన సమస్తమును సృష్టించెను కానీ మన రక్షకుడగుటకు ఆయన సమస్తమును ఇచ్చివేయవలసి వచ్చెను ఆయన తనను తాను రిక్తునిగా ఏమీ లేనివానిగా చేసుకునెను మీరు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపను ఎరుగుదురు గదా ఆయన ధనవంతుడై ఉండి మీరు తన దారిద్ర్యము వలన ధనవంతులు కావలనని మీ నిమిత్తము దరిద్రుడాయను కొరిందిలకు రాసిన రెండవ పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనము ఈ విధముగా ప్రభు మనతో సాదృశ్య రూపకముగా రొట్టెను గుర్చి పాత్రను గుర్చి మాట్లాడుచున్నాడు మన రక్షకుడగుటకు ఆయన తనను తాను రిక్తునిగా చేసుకునెను ఇష్టపూర్వకముగా ఆయన సమస్తమునిచ్చెను అందుచేతనే మనం ఆయనకు మిక్కిలి ప్రశస్తమైన వారము తన రక్తము చేత విమోచించబడిన వారందరితో ప్రభు వీలాగున చెప్పుచున్నాడు నా ప్రియమైన పిల్లలారా ఆకాశములన్నిటికంటే మీరు నాకు మిక్కిలి ప్రశస్తమైన వారు మిమ్మల్ని కొనుటకు నా సమస్తమును ఇచ్చివేసి తిని ఇప్పుడు మీరు నా సొత్తైన ప్రజలు అయి ఉన్నారు యహోవా తన కొరకు యాకోబును ఏర్పరచుకునెను తనకు స్వకీయ ధనముగా ఇస్రాయేలును ఏర్పరచుకునెను కీర్తనలు నూట ముప్పై ఐదవ అధ్యాయం నాలుగు వచనం మతి సువార్త పదమూడవ అధ్యాయం నలభై నాలుగులో మనము పొలముల్లో దాచబడిన ధనముగా పిలువబడుచున్నాము మతి సువార్త పదమూడవ అధ్యాయం నలభై ఆరో వచనంలో మనం ఆయనకు మంచి మత్యం వలె ఉన్నాము ద్వితీయోపదేశ కాండము ముప్పై రెండవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనంలో మనము ఆయన స్వాస్థ్య భాగముగా పిలువబడుచున్నాము 
ఆయన మన మిక్కిలి ప్రశస్తమైన వారము ఆకాశములన్నీ ఒక చోట చేర్చినను వాటికంటే మనము ప్రశస్తమైన వారము ఆకాశములు గతించిపోయినను ఆయన ప్రశస్త రక్తము చేత విమోచించబడిన వారికి నిరంతరము జీవించదుము నిరీక్షణ కలదు అందుచేతనే మనము మనను తలవంచి ఆయనను ఆరాధించదుము ఆమెన్ దైవజనులు భక్త సింగారి పరిచర్య నుండి అలసిన వానికి ఓరడించు మాటలు అనుదిన ధ్యానములు ఈ దినము మార్చి రెండవ తేదీ విశ్వసించుచున్న మీకు ఆయన అమూల్యమైన వాడు పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఏడవ వచనము రొట్టె విరుచుట అను సాక్ష్యము మత సంబంధమైన కార్యక్రమం కాదు